moro! Se on taas Markus tässä öö, pyöräilemään lähdössä. Vielä en ole ihan varma, että minne meen, kun tuossa tota, oli semmoista ajatusta, että olisin lähtenyt tuonne Ylläsjärven puolelle, mutta sitten kun tänne lähdin ajamaan, niin tässä jo vähän ennen äkäslompoloa, niin tajusin, että täällä on sairaan kylmä. Enpä nyt katon, että menen tuonne metsään ja kun sitten jos ajatus oli Ylläsjärven puolelle tuolta Yllästunturin takaa ja takaisin sitten maisematietä, mutta kun siinä tulee niinku aika kylmä siinä laskussa, jos tällä kirjalla laskee, niin saatan olla, että menen Kotamajalle, jonne Johanna on lähtenyt hiihtämällä. Saat, voi olla, ettei osuta samaan aikaan tai osutaan, mutta katsotaan kuin käy. Tota, käytännössä mä menen nyt samaa reittiä kuin missä silloin viimeksi loppu akku. Tällä kertaa mä vähän kattelen tarkemmin että mitenkä, mitenkä menee. Eli tota, en aja laiskana boostilla, vaan poljon ihan oikeesti. Tosi nyt tää saattaa olla, että tää kylmyys täällä niin aiheuttaa sen, että toi akku hyytyy sen takia. Ja tota, nythän täällä on nämä reitit jo kovettuneet niin kuin melkoisesti. Eli kun tota, silloin edellisellä videolla Nämä oli ajettu vasta pari kertaa, niin nythän nämä on ajettu jo ties kuinka monta kertaa, eli nyt mennään niin kuin loppiaista tänään. Ja mä luulen, että, mä luulen, että täällä on pakkasti kuin 20. Kun meillä oli kotona 15 tuolla vähän ylempänä, niin tota, tää on varmaan 20 nyt. Mutta tää on siis niin kuin ihan Toista tämä, ihan toista tämä ajaminen tällä reitillä nyt kuin viimeksi. Eli nyt voi ajaa kovemmilla paineilla. Mullahan oli tossa silleen sisällä laitetut paineet ja oli tosi hyvät. Ja sitten kun mä ajoin tänne miinus 20, niin melkein meni vanteilla. Mutta onneksi tosta Sport Cornerista sai ilmaa. Niin, sai vähän sen tuota mukavammaksi tämän ajo tuntumaan. Teppuuleeksi toi vieläkin toi mun takarengas? Ei. Ei, kyllä se on ihan, kyllä se on ihan, ihan jees. Se on sun vielä, vieläkin laittaa vähän, vähän täydemmäksi. Mullahan siis tossa Mulla tuossa silloin viime kerran painetemppuli jäljiltä, niin vähän välillä tuntui, että palskaaksi toi rengas, mutta mä luulen, että se liittyy nyt tähän ilman lämpötilan vaihtumisiin. Nyt huomaa sitten semmosen kanssa, että kun näähän on tommoset, mitkä öljyjarrut onkaan, eli siellä ei mene vajeri, niin nyt niin. Vähän huutelee noin jarrut silloin tällä tässä, että tää pakkanen nyt vähän näköjään estää tota täydellistä palautumista tuolta. Ja niin kuin huomasitte, niin täällähän välillä puikahtaa ladulle siltojen kohdalla, että pitää katsoa, ettei aja ketään päin. Niin mulla on siis oli semmonen ajatus, että mä olisin lähtenyt tonne tunturin toiselle puolelle katsomaan aurinkoa. Eli nythän meillä on jo yli kaksi tuntinen päivä. Tai siis niin kun aurinko nousee yli horisontin yli kahdeksi tunniksi. Niin tota, olisin käynyt sitä katsomassa, kun sehän ei tänne meidän kylään näe, mutta kyllä nyt. Sen verta kausafiilis on, että taidan ajaa kyllä vähän lyhyemmän, vähän lyhyemmän lenki. Mutta kyllä vain on miellyttävä tää polku nyt. Tämähän on niinku todella tämmönen kova ja tasainen, eikä 
tätä kyllä ilolla polki. Mikä hyvin viime video, niin kommentoi sitä, että pitäisi näitä ohjaustankoa säätää. Ja nyt mä oon tässä välillä vähän tätä säätänyt. Tuntuu kyllä paremmalta nyt tää, kun aikaisemmin ei kuulu nyt ainakaan toisaiseksi vielä kädet. Katsotaan miten menee. Nostin vähän niinku pystympään tai korkeammalle tai lähemmäksi. Eli mitä se nyt sanoo. No kuitenkin se oli vähän tonne niinku lyhensin pikkasen käytännössä tätä takapuolen ja käsien välistä etäisyyttä ja ihan hieman nousi toi noi kahvat myöskin samalla ylöspäin. Ei, ei kauheasti, mutta vähän kuitenkin tuntuu, että on, niinku, on vähän parempi asento. Samalla tietysti piti säätää noin kaikki muutkin. Eli tota, kun tota lähtee kääntämään, niin sen jälkeen pitää siirtää jarrut, vaihteet, palot, penkin hissitolpan säätö. Eli tota, Hirveän monta kertaa ei tekisi mieli ruuata, mutta on nyt niin kauan teen, kunnes löydän mieleisen asennon. Ja no, tää on varmaan aika lähellä nyt sitä, mitä, mikä mulla alun perin oli. Hei, siinä on kesänkin tunturi. Se on ihan komean näköinen tästä suunnasta. Ja täällä on sitten kesänkijärven parkkipaikka. Joo, eikö nyt ajellaan siis Kesänkijärven parkkipaikalta kohti Kesängin keilasta, jonne ei näillä näkymin olla pysähtymässä. Sen jälkeen on vuorossa latvamaja, jonka kohdalla pitää päättää, että onko niin viileä, että jatkan pysyn tällä puolen tunturia vai uskaltaudunko tonne toiselle puolelle. Nyt sitten tultiin Kesänkijärven päähän. Siinä on Kesänkijärven kota ja Kesänkijärven laavu. Tonne jää sitten tonne tuonne Kesängin keidas, josta saa sitten ruokaa ostettua ja noin niin tonne 100 metrin tai 50 metrin päähän. Aha. Fillareita vastaan. No niin. Jaha. Tää on nyt sitten semisti pehmeämpi tuohon edelliseen verrattuna. Eli tota, toihan on siis kä selkeästi kävelty toi polku. Polku tota tuolta. Oho, kesänki. Kesängin keita alettu niin kovaksi. Täällä on vielä tämmöistä pientä, pientä pehmeyttä havattavissa ja sit selkeästikin tulee tämmöistä niinku uraa. Nyt mä kyllä teen semmoisen homman, että mä laitan. Nyt mä ymmärrän miksi noilla oli valo, valot niin kirkkailla. Eli tota, vähän tuli heittoa tosta kun tää ei ihan tasainen oo. Kun teille päässyt tasottumaan toihan siis toi lana, millä vedetään, niin jos on syvempi ura, niin sillehän se ei mahda mitään ennen kuin se ura on täyttynyt uudella lumella. Ja, ja tota, niitä täällä pitää vähän varoa. Sen takia mä pidin tässä itse vähän taukoa, ettei, ettei näitä kovin saisi pahoille urille, että kävi semmosena niinku 
yritin käydä pakkasten jälkeen. Oli aika, aika rynkytystä välissä, kun oli nyt nimenomaan olla kävelyllä reiteillä. Mutta tota, nyt sitten tänne syvemmälle niin kuin toisen kerran tälle talvea. Ja nyt meillä alkaa tää ylämäki. Tähän mä nyt kuitenkin tätä boostia käytän, että ne on aivan Painoa vähän niin takarenkaalle kuin mahdollista teidän sutima. Tässä nyt olisi. Mä oon miettinyt sellaista, että pitäisikö huomata semmosia paineilmakapsaleita. Mullahan on siis toi pumppu tossa, mutta kun se on tää fätin kanssa niin työläs, että on melkein kumin mistä varten vaan matkassa ja paikkaamista. Mutta semmonen paineilma kapseli, niin vois nykästä näissä tietyissä paikoissa melkein tyhjäksi sitten täyttää takaisin, kun on niin kuin ohitettu nämä pitoa vaativat paikat. Kevyempi vienaa polkea kovemmilla renkailla. Mutta tehdään niitä tota vauhtia vähän valmiiksi ja sitten me näistä päästään. Otti siitä heti. Yksi palkki on mennyt. Kyllä se vain... No, oli tuohon muuhunkin mennyt, mutta ylämäki se aina syö tota ja pakkanen. Et tota, kyllä mä nyt teen niin, että jätän yläservän käymättä, mutta pitää katsoa, että miltä se näyttää otamajalla ja osunko sinne. Samaan aikaan Johannan kanssa. Mä kyllä epäilen, että Johanna on siellä jo käynyt ennen mua. Koska Johanna on paljon lyhyempi matka ja se ei ole kuonnut mitään matkan varrella. Ja sitten jossain se meni alkumatkan tuolla autolla. Riippuu nyt se, että mihin aikaan nyt sit oikeasti lähti. Mutta aikoi valoisan aikaan. Ehtiä myös takaisin sieltä. Mutta on mielenkiintoista nähdä, että, että tota, minkälaisista tämä muuttuu tää. Nyt tuolla kesänkin tunturin takana tää, tää, tää reitti. Mähän siis en nyt lähde Ylläsjärvelle. Vaikka se auringon näkeminen kiinnostusti vaan käänny tänne Latvamajan suuntaan. Ja sitten täältä mennään hangaskuruun ja hangaskurussa sitten teen päätöstä ton akun mukaan sit vähän, että lähenkö käymään siellä kotamajalla vai menkö siitä karillaan. Eli Ajanko nyt samaan reitin uudelleen kuin, kuin viimeksi, mutta vain niin kuin silleen miellyttävämmässä tai miellyttävämmällä pohjalla ja ihan sähköavustuksella koko matkan. Mutta mepä nähemme, mepä nähemme. Mä olen tässä niinku pohtinut. Jaha. No siihen luikastuin just. Niin, Noin, eli täällähän meillä on siis latvama ja johonka emme nyt tällä kertaa pysähdy. Sieltä saa hyvää karnikkamehua, mutta nyt me vähän. Ajelen semmoisella ajatuksella, että josko 
saakka sinne Kotamajalle saakka menisin, jolloin sitten tota, ehkä mahdollisesti Johannankin siellä kohtaisin. Mutta katsotaan nyt, kuin tässä käy. Eli Latvamajalta lähdettiin kiertämään kesänkin tunturin taakse nyt. Ja, ja tota, Täältä sitten tota, seuraava semmonen äh, lämmittelykohde, jos sellaista on tarve, niin on Hangaskurussa. Tähän on, en osaa sanoa kuinka monta kilometriä tää matka tässä välissä, varmaan joku 5, 6 tai 4, jotain ehkä 5, 6 ja, ja tota, sen jälkeen sitten siellä on sen jälkeen. Hangaskurun jälkeen luvassa teeristeys, josta pitää tehdä valinta, että teenkö retken sinne Kotaimajalle vai enkö tee. Ja niin kuin sanoin, niin se riippuu vain ja puhtaasti siitä, että kuinka kylmä mulla on ja kuinka paljon mulla on akkua jäljellä. Tällähän on kauniin väristä. Kattoi. Tuli valoa lisää, kun Aurinko jotenkin, ei se tähän paista, mutta vähän niin kuin valaisee kuitenkin. Huh, oi, oi, oi. Nythän me nähdään täältä lainiotunturi kohta ja kaikki. Oi, jyttä. Siellä on. Siellä on kuule. Kohta näkyy täysi kuu ja tunturin rinne. Saattaa joutua kaivamaan ihan musta stillikameraa. Laukussa mulla ei tosin oli mitään, mutta tämmönen pokkari matkassa, mutta ja sekin asiansa joten suten ajaa. Ja saattaisi olla jopa sellaisen somepäivityksen paikka kohta. Tämä on muuten mielettömän paljon paremmassa kunnossa tämä reitti kuin viimeksi. Oi, oi, oi. Kyllä. Mahtavat kelit. Nyt jotenkin tuntuu, että ei ole ehkä nyt niin kylmän tuntunen taas kuin mitä tuossa hetken aikaa. Tämä aluksi oli vähän helpottaa. Vähän helpottaa tää kyllä. Ja todella mukava tää pohja täällä. Tässä on tämmönen niinku... Täällä ei ole niin paljon käynyt sakkia, niin se varmaan on ehtinyt sitten tuota paremmin tasaisena kovettumaan. Ei 
joku kyntä, joka syvästä. Tätä ei se mitään. Edelleen se on sääntö, että pysytään keskellä. Reunassa on pehmeää. Vieläkin. Mutta on ihan erilainen kuin mitä tää oli, oli viime kerralla. Ihan sangen mukava ajettava. Joo, tää näköjään on semmonen, että tämmöisenä kauniina pakkaspäivänä niin ihan ajamisen arvoinen reitti. Niin kuin tää oli semmoisena pilvisenäkin päivänä. Mut nyt täällä näkyy aina välillä noita tuntureita ja ne on kyllä, ne on kyllä aika kauniita ja sitten tälleen päivässä aikaan kaamoksen lopulla niin toi tähän virallisesti kaamos jo loppu, mutta kun se nyt ei meidän kylään osu toi aurinko niin mun mielestä kaamos vielä tavallaan jatkuu, mutta siis kuitenkin on tälleen talvisella niin aika pitkään toi taivas tommonen Vaalean punainen tuolla niin kuin pohjoisella taivalla, eli vastapäätä aurinkoa. Ja tänään sattuu, että osuu vielä siihen täysi kuukin. No niin kuin ihan sattumalta. Nyt mä oon käyttänyt kyllä niin paljon aikaa tämmöisen kaiken maailman kuvaamisen tällä reissulla, että tuskinpa on Johanna enää. Kotamajalla, mutta ihan, ihan semmonen testi tosta. Puh, soitetaan sille vaikka jossakin väli. Aha, täällä menee joku latunen. Tota nyt ei törmätä. Ei törmätty kenenkään. Nyt tultiin tänne. Kesänkin tunturin ja vainiotunturin väliseen kuruun. Täällä on tää toisessa päässä sitä, sitä angaskurun kota sitten löytyy sitten sieltä. Ei se nyt ihan, ei se ole tätä samaa kurua, mutta se on niinku tästä kurusta kun tullaan pihalle. Ja Mennään sitten tota lainion laitaa, niin päädytään sitten siihen kyseiselle. Ja tää on kaadettu puita. Varmaan kaatunut. On vaan ollut ikävästi reitillä tai jotain. No. Nää, nyt taas alkoi ilma kylmenemään. Se on jännä, tuolla oli tuolla auringon paistessa, vaikka en tiedä, aurinko paistanutkaan, niin siellä oli paljon lämpimämpi kuin, kuin täällä. Meillä on nyt vähän kallossa. Tää on niinku täällä ylläkselle ajallessa tälleen talvella. Nää lämpötilat niin. Nää vaihtelee aika lyhyillä matkoilla aika paljon, että se, että mitä lähtiessä näyttää mittari, niin sille ei välttämättä ole kuin suuntaa antavaa merkitystä sen kanssa, mitä se on, on sitten tuota jossain matkan varrella, että helposti voi olla 15 asteen heitto, heitto lämpötilassa. Yleensä menee niin, että kun lähtee ylöspäin, niin tota, lämpenee ja alaspäin kylmenee tälleen talvella. Ilmeisesti nää, se tuntuu, että tää kuru on semmonen, että se on niinku, tää on niinku se kylmin. Koska tota, tuolla, kun oltiin tuolla suolla, niin aakeammalla, niin siellä oli selkeästikin lämpimämpi kuin tässä. Mä luulen, että tässä on noin Tunturin rinteet molemmilla puolilla aiheuttaa sen, että se kylmä ilma laskeutuu 
sieltä molemmin puoli ja lämmin nousee ylös molemmin puoli, niin se niin kuin jotenkin konsentroituu se laajemmalta alueelta se kylmä ilma tänne. Eli siis lämmin hän nousee ylöspäin ja kylmä alaspäin. Ja tässä nyt selkeästikin on tässä välissä, niin sanoisin, että kylmiltään näin niin kuin nenänpää mittarilla niin 23. En tiedä mitä täällä oikeasti on, mutta on täällä aika viileä tälleen pyöräiltäväksi. Tossa oli tosissaan ihan vartti sitten semmonen, että ilma hanskoja pystyi kuvaamaan täysin ongelmitta. Ei niinku häirinyt yhtään, mutta nyt ei kyllä tulisi mielenkään ottaa hanskoja pois käsistä. Eli pukeutukaa silleen, että selviätte kylmässä. Mutta niin, että ette hikoa märäksi. Tähän tämä tämä kai tämä sääntö tässä. Että. Tietysti niitä voi kerroksia tai välistä pois, mutta näin lyhyillä lenkeillä, niin mä yritän mennä tämmöisen kompromissiin, että ei tarvitsisi ryhtyä säätämään. Kauheen fiksua olisi ollut muuten ottaa semmonen kevyt untsikka tonne reppuun mukaan. Näin mä muuten jatkossa aion tehdäkin. Et jos tässä nyt kävisi niin, että pyörä hajoisi ja siis kävelyhommiksi, niin, niin tota, toki kävelyssäkin lämmin tulee, mutta olisi nyt kivompi kävellä sillä lailla, että olisi tota, lämmin, no niin kuin muutenkin. Ja ylipäätään semmonen, että jos tänne niin kuin, jostain syystä nyt niin jäisi ja kännykästä kyytys samaan aikaan akku ja kaikkea. Kenttähän täällä pelaa, että jos akkua riittää, niin eihän siinä mitään. Jaha, taas me yritetään joku latu. Kun tuota, nämä ladut on tehty ihme siksakkiin tänne, tai, tai sitten toinen vaihtoehto, että tämä meidän pyöräreitti tekee vähän mutkaa. Noin. Tämähän näyttää varsin hyvältä, koska viime kerralla Aha. Oh. Viime kerralla niin tätä tähän aikaan niin oli akussa enää yksi palkki jäljellä. Ja nyt mulla tää näyttää, että yksi on mennyt. On sitä mennyt vähän enemmän, koska, koska tota, toi, se näytti tota jo tuolla. Ennen latvamajaa, mutta tuota, joka tapauksessa niin akkua on ihan eri tavalla jäljellä. Eli kyllä mä nyt varmaan siellä kotomajalla lähden tekemään mutkan, vaikka Johanna ei enää tällä aikataululla kyllä sillä varmasti näkää. Äsken olin just sanomassa, että, että tuota, tuli taas lämpimämpi. Eli tota, Nostin ihan sen verran ylöspäin tätä tunturin rinnettä tuolta purun pohjalta ja kyllä sanoisin, että vähintään viiden asteen lämpötilan nousu tässä tapahtuu. Ihan siis silleen niinku sanoisiko 50 metrin matkalla. Ja katsotaan nyt tapahtuuko toiseen suuntaan kun lasketaan mäki alas. Ja siellä on joku käynyt turvalla. Täytyy olla kummonen, kummonen mäki, että se onnistuu. No niin. Mennään. Mennään. Nyt mennään tässä niinku lainiotunturin laitamaastoja. Ja senkin tuntui jäänyt tonne mun selän taakse vinosti ja kohta tullaan hangaskurun kodalle. Siinä on semmonen... Uu. Siinä on semmonen jänkkä sitten tossa. Latuhan menee sitä jänkän laitaan, mutta tää on onneksi tää pyöräreitti tänne 
metsään. Tähän meni ennen, ennen kanssa siinä tuossa jänkällä, mutta siellä on nyt selkeästikin tämmöistä kehitystä tapahtunut, koska onhan tämä nyt mukavampi ajatella metsässä kuin tuossa ihan tasasella. Nyt just ilmoitteli toi tietokone tuossa, että 40 pinnaa akusta on käytetty. On just saapumassa hangaskuruun. Viime kerralla tällä samalla reitillä niin noin 90-95 pinnaa akusta oli käytetty tässä vaiheessa. Eli tota, aika paljon vähemmällä tultiin nyt. Syitä on kaksi. Pidin tehoja pienemmällä tuossa moottorissa ja, ja tämä kolme polku oli kova ja sitten tuota sen lisäksi niin tuota ilmanpaine toi korkeammat. Yes. Joo, ja tuossa on hei Latvamajan kyltti, 6 kilometriä, niin se menee sinne. Niin, sitten lähetää. Sitten lähetään menemään kohti. Kyllä mä siellä Kotamajalla käyn. Tekis mieli jotakin semmoista lämmintä juotavaa ja, ja sitten noin varpaat, varpaat tuota. Ja nyt meillä on... Varpaat on lämmintä. Tässä tuli ihan jokunen tommonen pyörä vastaan. Eli tota, paljon on nyt. Tai siis ne osu tuohon kaikki pyöräilijät tuohon samaan paikkaan. Se on varmaan 20 fillaria yhtä aikaa tuossa hangaskurussa. Ja vastaan ei tuossa latvamaja ja hangaskurun välillä tullut mitään. Joo, nyt taas tuntuu sitten taas vähän jostain syystä viileämmältä. Saattaa olla toi pysähdys syynä, kun siinä vähän seisoskelin. Mutta eiköhän tämä tässä taas homma etene. Semmoisen on havainnut, että noi vaihteet vähän tässä lievästi temppuilee tässä pakkaskelissä kanssa, eli ei, ei ole tota ihan samaa kuin kesäkeleissä. Mä tota testailin tota tuolla sisällä. Noita vaihteita nehän toimii siellä kuin unelma. Eli tota, kyllä se tohon keri, keliin nyt riittyy. Mä en tiedä, että kun tuo vajeri menee, niin sehän on siis metallia. Niin tota, tuohan varmaan vaikuttaa toi. No. Terve. Niin. Veikkaan, että toi kylmä vähän vaikuttaa sillä lailla, että Siinähän muuttuu tuo kylmällä kelillä, niin lyhenee tuo.
lyhenee se vaijeri ja sitten lämpimällä pitenee. Eli kun, kun säädöt on tehty tietysti sisätiloissa, niin sitten tulee pientä heittoa näin niin kuin talvella, talven kylmässä. Mutta ei se nyt mun mielestä nyt niin, kuin niin iso ongelma ole, että lähtisi nyt erikseen nyt tässä talviasetuksia vääntämään, koska kohtahan on jo kesä. Nythän on jo aurinko hirvittävän korkealla. Siellä se on ylläs tunturin takana. Kovaa menee noin hiistäjät. Musta tuntuu, että taitaa olla sille, että Johanna on käynyt moneen kertaan siellä kotamajalla. Tässä välissä. Ja niin, nyt lähtäis kukkaa. Onko? Miltä näyttää kotomajan reitti? Mä tulee fillareita vastaan noin pirusti. Niin. Welcome. Hey. Niin, mitä sitten? Eli mä oon kyllä vähän niinku sitä mieltä tässä näin, että kahdenlaista, että näissä vastaantulotilanteissa, niin, niin se, joka, jolla on helpointa hypätä pois eestä, niin se väistää. Eli, eli tota, kun tulee yksi, niin yksi väistää. Ja sitten jos on alankulkija, niin jalankulkija väistää. Toki tietenkin pitää hyvin ajoissa pyöräilijän infota, että pyörä on tulossa. Joo, tästä oli nyt tämmönen kolmen kilometrin pätkä tonne Kotamajalle. Eli kuuden kilometrin ylimääräinen mutka. Mutta tota, käydään nyt katsomassa. Tätä en ole itse asiassa kertaakaan ajanut fillarilla tätä. Mä oon mennyt tän Joskus aikoina koirien kanssa. Mutta tota, fillarilla on jäänyt käymättä. Tämähän nyt tulee sitten taas sillä lailla, että lainio jää oikealle ja kukas tunturi vasemmalle. Lainio on tommonen selkeästi puuttomampi jo alempaa. Ja Kukaksellahan puut yltävät ylös saakka, mutta ovat erittäin harvassa siellä päällä. Sitten jossakin vaiheessahan tänne talvea tulee sitten semmonen reitti, mikä tuolta Kotamajalta, niin mun mielestä se jostakin sieltä meni sitten tonne Kukaksen takarinnettä pitkin. Siellähän on hienoa näköistä tykkyä. Tykkypuuta, että se on ihan käymisen arvoinen paikka sitten. Mutta... Jospa sinne sitten, sitten myöhemmin mentäisiin tekemään videon tynkää. Mut nyt täytyy tehdä semmonen, että Tehän tämmönen edestakasi ajelu tässä kotamaja. Kotamajalta tuota niin takaisin tuohon äskeiseen risteykseen. Jarrutkaa muuten ei enää hankaa. Riittävän monta kertaa käyttänyt niitä tässä, niin alkaneet pelaamaan taas. Ja nyt on taas semmonen hetkellisesti Lämmin kohta tässä, että... Oi, on kyllä hienon näköinen. Kuu siellä möllötti. Ois pidän tosta alhaalta ottaa kuva. Voi voi. No, ei jaksa. Tuvi huikun on kaunista. Ja hiljasta. 
aivan on semmonen äänitöntä suorastaan. No niin, nyt tullaan Kotamajalle. Tänne fillarilla tulla pikkasen eri kulmasta kuin hiihtäen tai, tai sitten niin kuin kesällä kävellen. Siinä on sitten Kotamajan takana niin pyhätunturi. Eli tässä on niinku vähän niin kuin kolmen tunturin välisessä tämmöisessä laaksossa tai kuopassa, mikä lie, niin on sitten toi Kotamaja. Mutta miten me kuis me nyt saavutaan tänne? Joo. Sitten lähdetään joulun. Sen verran tuli minua infottua, että rouva kiili oli jo täällä käynyt. Eli nyt jatketaan, jatketaan sitten matkaa kohti kotia. Ja ei vietetty sitten tämmöistä perheen sisäistä laatuaikaa. Katsotaan, nyt laitetaan no, virta päälle. Miksi se ei syty? No, no, no. Etikö mulla nyt akku kylmäksi? No niin, paskan, paskan, paska. No niin, nyt sitten kävi sillä lailla, että ilmeisesti tässä pakkasessa nyt sitten akku hyyty tai jotain. Menikö liian kylmäksi, ettei tee mitään. Katsotaan. Ei sanonut mitään vielä. Ei, no. Vedellään sitten. Sitten tota ilman sähköä. Sähköä sitten. Mikähän se nyt sitten oli se jutsku. No tämmönenkin sitten näköjään voi käydä. Voi paska. Yes. <laughs> 
No niin. Mitä sikäli? Ja niin täyttä oli tuo, ettei sinne viittu viedä sisälle, että poljalla kallaan. Nyt on onneksi vähän kovempi tämä pohja. En mä nyt ilma. Hei. Tämmönenkin tuli kohdattua, että riittävän kylmä kuin on, niin jäätyy tuo akku, kun se ei ole käytössä. Niin, että se ei sitten herää sitä henki ollenkaan. Eli... Niin on varmaan semmonen, kun se on liian kylmäksi pääsee se akku, se, niin sitten se... Tulee turvamekanismi päälle, ei kannata käyttää. Tossa on silloin, kun se on käytössä, niin... Siinähän se lämpenee kyllä, mutta... Mutta sitten tässä näin niinku ajellessa, niin, niin tota, ei. Tai niinku, tai sit kun se seisoo, niin ja on virrat pois päältä, niin sitten se kylmenee ja voi, no. Eh. No, tää on onneksi aika tasainen tää loppu tässä, että katsotaan, jos täältä tultas nyt sitten ja tällä kertaa onneksi on noita ilmanpaineita, niin tää vähän jopa rullaa täällä. Ilmeisesti tulitiin vähän, vähän oltiin mäkeä kuitenkin tänne suuntaan noussu, kun rullaa takaisinpäin. Ei lähde. No, mutta tuli tässä nyt semmonen opetus, että myöskin, että kunhan on riittävästi ilmassa painetta renkaissa, niin ei tänne ilman akkuakaan ole mikään kohtuuttoman kova ajettava. Se oli viimeksi vaan se, ne lyttörenkaat, mikä oli se ongelma. Ja, ja jos nyt miettii, että lähinnä mietin ensi kesää, että jos sitä lähtisi jonnekin pidemmälle pyöräkierrokselle kuin Johannan kanssa, niin että mentäs. Ihan maantietä, niin se olisi sitten tuota, semmonen yksi vaihtoehto, että lähtis täällä. Ja ei ole kyllä nämä meikäläisen videot niin mitään semmoista, niin kuin, että jee, yeah, haluanpa kokea itsekin tuo. Tai ehkä on, mutta niin aina käy jotain. No, tää oli kyllä yllättävä. Mä en ole kyllä näin kylmällä. Kelillä en ole kyllä hajannutkaan, että tuossa oli varmasti yli 20 asetta pakkasta tuossa kotamajalla. Et siinä se peti niin kylmäksi, että se ei niinku sitten enää, enää tota halunnut toimia toi akusto. Niin, nyt mun vaihtoehdot siis olisi nyt sellaiset, että joko mä, joko mä tota, ajan takas hangaskurulle ja, ja tota, siellä sitten vien sinne kotaan ja lämmittelen fillaria siellä ja toivon, että lämpenee niin paljon, että, että tota, lämpenee, akku käynnistyy tai sitten mä ajan tosta suoraan tonne varillaan joka todennäköisesti on nopeampi, nopeampi vaihtoehto tässä nyt tehdä. Oi, se onkin kivan näköinen polku. Tämmönenpä reissu tällä kertaa. Nythän on sitten vielä se, että 
toivottavasti ei ehdi pimenemään, koska valothan ei nyt sitten myöskään toimi, kun toi akku on mykkä. Eli jatkossa otan avaimen mukaan ja vien akun sisälle sitten tota lämpenemään, kun käyn tuota jossakin kaffeella. Ja onneks kävi täyttämässä vähän renkaita siinä Sport Cornerissa. Kyllä melko ikävä polkea semmoisella lussuilla. Nyt jos voinut ihan pikkasen pikkasta enempi laittaa. Sitten lähdetään tuo tuo pikki ja kasvun tuo viisi. Tai onkohan pyöräreittiä? Pyöräreittiä pitkin varmaan. No, mutta eihän tässä mitään, kun tää on tämmönen tää polku. Niin nää sitten vai riittävän hitaasti. Niin. niin jyrkkä kuin ajattelin. No, mä silti pienellä vaihteella. Kaunista on. Tää on kyllä semmonen silloin edellisellä ajelulla, niin en kyllä huomannut ollenkaan noita tuntureita tässä lähistöllä. Yes. Tuota, taas sitä ollaan täällä. No, niinhän siinä taas kävi, että akku loppui. Nyt toki ihan eri syystä kuin aikaisemmin, eli tuli ihan uusi syy, eli oli mennyt toi, jäätyi toi akku. Pakkastahan tuli kotoa lähtiessä oli miinus 15, sitten tuossa jossakin nyt tullessa näin mittaria ja oli miinus 22 tuossa kylällä. Mutta tuollahan on ollut sitten tuolla matkalla, niin oli kyllä selvästi vielä paljon kylmempää kuin tuossa kylällä. Eli tota, varmaan ollaan oltu lähelle miinus kolmea kymppiä tuolla, tuolla, tuolla lainiotunturin ja ton tota, kesänkin tunturin välissä kurussa. Eli tota, minähän siis lähdin kotoa ja menin tuosta äkäs lompolon yli. Sitten tästä... Pyöräilin tänne tuota Kesänkijärven parkkipaikalle ja Kesänkijärven parkkipaikalta täältä sitten tänne Latvamajalle. Latvamajalta sitten kierrettiin täältä, sä kiersin täältä Kesänkitunturin takaa ja Lainiotunturin välistä. Tuossa on sitten Hangaskuru ja siitä sitten käännyin tuonne Kotamajalle, jossa sitten kävin syömässä munkkia ja juomassa lämmintä karnikkamehua. Oli oikein kiva, mutta koska en ollut ottanut avainta mukaan, enkä jotenkin ajatellut, että siellä voi nyt niin tuo akku jäätyä, niin, niin se fillarihan sitten jäi pihalle ja virrat pois ja sitten kun tulin takaisin, sehän ei enää käynnistynyt. Ja sieltä nyt sitten pyöräilin sitten takaisin ilman virtoja Karilaan ja, ja tota, sitten mulla alkoi olla kyllä ihan melkoisen kylmä, kun tota, kun se kyl, olin pukeutunut siihen 15-20 ja sitten alkoi olla kylmempi, niin tota, mä siitä sitten pyöräilin tonne, tonne ja Johanna sitten tuli itse se nappaamaan mut tuosta autolla ja, ja tota, jostakin tuosta ja ajoi mut sitten tuota pari kolme viimeistä kilometriä sitten kotia ja ihan hyvä, koska nyt tuntuu, että varpaat on melko se jäässä, toivottavasti ei tullut mitään paleltumaa. Öö, Tuli, opin nyt sen, että ei ole lystiä pyöräillä näin kylmällä. 
Eli jatkossa yritän siihen, niin kuin, että se olisi se niin 10-15 pakkasta. Se on niin kuin, tosi kiva, mutta sitten kun se on tolleen niin kuin, minus 22-30, niin ei ole enää kivaa. Ja, ja tuota, jos nyt jostain syystä semmoisella kelillä pyöräilen, niin sitten tuota, otan sen, kun menen pitämään taukoa, niin otan akun siitä matkaan, että menen sitten tuota sisälle. Tuossahan sitten pitää olla avain, että saa sen akun irti ja hän sitä avainta ollut matkassa. Muuten hän olisi mennyt sitä sinne lämmittelemään, että siinähän se on nyt olisi sitten hoitunut, mutta semmoista tällä kertaa. Ee, mutta oppia ikä kaikki. Eli tuota, 60 pinnaa oli akkua jäljellä siellä kotajamajalla, mutta sehän ei auta yhtään, jos se menee niin kylmäksi, että se ei, ei suostu tuota, anna käyttää sitä akkua. Mutta kaunista oli upean näköinen keli, että tota, sääli, ettei ollut vähän lämpimämpi. Morjesta.